Здравейте в кисело мляко започваме днес в канала Smart Cool Book. Добавяме майонеза 100 грама към 250 грама кисело мляко и ще си приготвим една чудесна зимна салатка. Ще овкуся с горчица от едрозърнестата, може и от ситната и сок от буркана от киселите краставички, като около 4 супени лъжици 30-40 мг. Също така и малко зехтин, да кажем отново 30 мл. Слагам черен пипер, четвърт лъжичка и половин лъжичка сол. Това ще бъде сосът, който ще овкуси много хубаво нашата салата. Ето виждате какво се получава. Той ще бъде много хубав и много свеж. Ще добавя една главичка, маничка главичка с червен лук, която ще нарежа наситно. Ще видите комбинацията от свежестта, която ще даде лукът и това, което добавяме като вкусяване от киселите краставички. На мен много ми харесва, става много хубава и много свежа салата, която бихте могли да предложите сега в момента на празниците на вашите близки и гости. Също така бихте могли дори да сервирате и като гарнитура към някакво месо. Нарязвам си, виждате, 7-8 стръкчета пресен магданоз за така един допълнителен вкус и свежест в тази зимна салатка. Също така ще използвам Три големи, малко по-големи са киселите краставички, да кажем около 100 грама кисели краставички, които ще нарежа ето така на малки парченца, като на купченца. Ги нарязвам, ето вижте, по този начин и слагам и тях в купата. За това не сложих и по-голямо количество сол, знаете, те са кисели, така че ще овкусят допълнително сосът и самата салата. Добавям царевица 50 грама и ще добавя 100 грама сварен фасул. В случая аз имах червен, но може да сложите бял, едър, дребен, абсолютно какъвто имате. Всякакъв е подходящ. Добавяме един хубав протеин към нашата салата, защото няма да добавям никакъв колбас или месо. Имам половин килограм сварени картофи, които сега ще обеля. За да се обелят по-лесно, знаете, след като ги сварите веднага в ледено студена вода и ги обелвате максимално бързо, още са доста топли, но както виждате много лесно и много бързо се маха люспата по този начин. След като си ги обелите, може да изчакате 5 минутки да се охладят и тогава да се нарежат. Ето такива, ако има, ги махаме. Картовките са готови да бъдат нарязани. Отново ще ги нарежа така на по-средни малки парченца, за да може всичко да има така един завършен вид, защото повечето от продуктите са ни ситнички. Ето така и картовките. Добавяме в купата. Към останалите продукти разбъркваме хубаво и салатката е готова да се охлади добре. Може би половин час в хладилника ще бъде напълно достатъчно всичко да поеме от ароматите и да хармонира вкуса. На този етап я опитайте, ако има нужда от сол или зехтин, може да добавите още към нея. Това е днес от мен, една подходяща за сезона комбинация. Възползвайте се от тази рецепта, разнообразете своето меню, подкрепете ме, разбира се, като ми оставите вашия коментар. Това е важно за мен и се абонирайте за канала за още рецепти.